എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്കാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒറ്റാതിരുള്ള പാലമാണ് ഇങ്ങോട്ട് മട്ടാഞ്ചേരി ഇങ്ങോട്ട് മട്ടാഞ്ചേരി അങ്ങോട്ട് പോർട്ട് കൊച്ചിയാണ് വേറെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് മുമ്പ് കപ്പലിൽ നിന്ന് ചരക്കായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെയാണ് മറ്റു ഒരു വന്നിരുന്ന ഈ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഫുൾ വ്യൂ എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി കൊച്ചി പ്രദേശം ഇവിടെ ഇതാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ കൂനംകുരിശു പള്ളി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ അവരുടെ ഒപ്പം വന്ന ഈശ് ഈശോസഭ മിഷണറീസിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ മിഷൻ പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ വന്ന മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസായി മാറിയ അവരുടെ തലവനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു മെത്രാൻ ഇവിടെ എത്തുകയും ഇവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരായ ആൾക്കാർ അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് തദ്ദേശീയനായ ഒരു മെത്രാൻ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഭജിക്കുകയും ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ സഭ സമൂഹത്തിലൊരു വിഭജനം ഉണ്ടാകുകയും വിഘടിച്ച് നിന്നവർ ഈ കുരിശിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തി എന്നാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് കുരിശിൽ തൊടാൻ പറ്റാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കുരിശിൽ ഒരു വടം കെട്ടി അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് കുരിയച്ചൻ്റെ നട എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നിരൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ മട്ടാഞ്ചേരി പഴയ പോട്ടിയട്ടിയാണ് പോട്ടിയട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അയലിൻ്റെക്കും എറണാകുളത്തേക്കും സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ സർവീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആ കാണുന്ന ഭാഗം അയലിൻ്റ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലം പോലീസ് മ്യൂസിയം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വർഷത്തില് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് മ്യൂസിയം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറിനേഴ്സിന് വേണ്ട നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ വെൽഫെയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു എസ് ഐ യുടെ കീഴിൽ ഇരുപത് മെൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് കാണാൻ ചെയ്യുന്നത് 
ഓരോ ദിവസവും പത്തും അയ്യായിരക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് പോലീസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ആൻറ്റിക് മ്യൂസിയം ഇതവിടെ ഫ്രീ എൻട്രിയാണ് ഒരുപാട് പുരാവസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാനായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ആൻറ്റിക് മ്യൂസിയം കൊച്ചിയാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്കുമ്പോൾ പല പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ആണ് നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജനങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ എന്താണ് നൂറ് കൊല്ലം മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വരെ പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് കാണാനായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കം പിന്നെ അതുപോലെ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്ക ഭാഗാമക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച ഗീരങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആക്സ് അതായത് മിക്ക സാധനങ്ങളും ആർക്കോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റർഡ് ആണ് പഴയ കാലത്തുള്ളൊരു ഗോറാസ്ട്രോഡ്മാരുടെ മട്ടാഞ്ചേരി നമ്മുടെ ജയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഫുൾ ഡ്രസ് അല്ല നമ്മൾ എടുത്തു വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ ഡ്രസ് ഇവർ ഇവർ നമുക്കൊരു മുണ്ട് തരും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഈ ജയിൻ ടെമ്പിളിൽ പന്ത്രണ്ട് കാലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രാവ് ഈ ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു മൂന്ന് ടൈം ഇത് റൗണ്ട് അടിക്കും ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരു പുണ്യ സ്ഥലമായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വീടിന്റെ ജൈന മതം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇതെല്ലാം ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സെറ്റിലായി മനസ്സിലായ 
അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി ഇവിടെ ഏകദേശം ഗുജറാത്തി സമുദായം അഞ്ഞൂറ് വീടുണ്ട് ഇവിടെ മട്ടാഞ്ചേരി അഞ്ഞൂറ് വീട് ഗുജറാത്തി സമുദായം അതിൽ വൈഷ്ണവരും ജൈൻവരും എല്ലാ സമുദായം മാർവാടി എല്ലാ സമുദായം കൂടി അഞ്ഞൂറ് വീട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗുജറാത്തി സ്കൂളുണ്ട് അതിപ്പോ നൂറ് കൊല്ലമായി ഇതിന്റെ ഇതില് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ചൈനയിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന ചൈനീസ് ഹാൻഡ് പെയിന്റ് ടൈൽസ് അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഫ്ലോറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം ഹാൻഡ് പെയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ടൈൽസുകളാണ് വസിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ബെൽജിയം ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ചാൻഡ്ലിയാസ് അതായത് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ചാൻഡ്ലിയർ ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുറാനോ അതായത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു വന്നേക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഇത് ചാൻഡ്ലിയേഴ്സ് മുറാനോ ഗ്ലാസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചൈനീസ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ടൈൽസ് ഉള്ള ഫ്ലോർ പിന്നെ ഇത് അവർ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്ലാസുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് മുറാനോ 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 എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അതായത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഹോളി ബുക്കിന് പറയണത് തോറ എന്നാണ് തോറ തോറ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഷെൽഫ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെക്കാറ് നോർമലി ഈ ഷെൽഫ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റൂല ഇത് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് അതായത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കൊടുത്ത കുറച്ച് ക്രൗൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഹോളി ബുക്കിന് പറയുന്നത് തോറ എന്നാണ് തോറ അവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വെക്കാറ് ശനിയാഴ്ച ആണ് അവരുടെ പ്രവർത്തന ദിവസം ശനിയാഴ്ച ആ തോറ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ഈ പുൽപ്പെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പുൽപ്പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബ്രാസിൻ്റെ ഒരു പുൽപ്പെറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് റബ്ബി വായിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ മുമ്പ് ഒരു രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ജൂ ജൂഷ് ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് ശേഷം അവർ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ അഞ്ച് ജൂതന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ആണ് നാല് സ്ത്രീകൾ ഭാരത ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററികൾ കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല ആരോടേലും ചോദിച്ചറിയാം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജാവ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച് ഡച്ചുകാർക്ക് കൊടുത്താണ് അതിനുശേഷം അവര് ഇവിടെ ഇതിന് അടുത്തുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കുകയും പിന്നെ രാജാവ് അവരെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ അടുത്താണ് കുറച്ചുകാർക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഡച്ച് അതാണ് ഡച്ച് പാലസ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഡച്ച് പാലസ് 
അങ്ങനെ ഷമീർ കായുടെ പോലുള്ള മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏരിയ ഏതാ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കായ്ക്കാൻ്റെ ഹോട്ടൽ ഏറ്റവും നല്ല ബിരിയാണി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേരും പ്രസിദ്ധിയായിട്ട് മറ്റൊരു ഹോട്ടലും കൂടി ഇപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരി തന്നെ ഉണ്ട് അതേത് ഹോട്ടലാണ് മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ അഭിപ്രായം എന്താണ് മട്ടാഞ്ചേരി ആദ്യം വന്ന ഇവിടെ താമസിച്ചു പിന്നെ മട്ടാഞ്ചേരി വിട്ട് പോകില്ല അതെന്താണ് അതിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലവും അച്ഛനമ്മനും വേണി അടുത്ത ഇവിടെ കിട്ടും ക്കാരന്റെ വൈഫാണ് ഇത് ജ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലുള്ള കാശ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ കുട്ടിയൊക്കെ വീടി മദ്യം